இப்போ ஒரு பர்சனலாக பிராண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஐடியாவை எங்கே இருந்து எடுத்திங்க சார் நான் என்னையே பிராண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் எனக்கு லீட்ஸ் வரும் அப்படின்னு நான் நினச்சி லிங்க் இன்ல கான்டென்ட் கிரியேட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் பர்சனல் பிராண்டிங் வந்து பில் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு கீ ஃபேக்ட் ஸோ வேல்யூ வேணுன்றது முதல் பாயிண்ட் ரெண்டாவது ஆத்தன்டிசிட்டி நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கே டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருந்ததுன்னா நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூஷனும் இன்னொருத்தவங்க டிஸ்ட்ரிபியூஷனும் நம்ம கொலாபரேட் பண்ணிக்கலாம் நான் சொல்லாமல் தெரியல பட் ஸ்டில் சொல்கிறேன் ஸோ மற்ற பிளாட்ஃபார்ம்லாம் வந்து நிறைய என்டர்டெயின்மெண்ட் கொஞ்சம் எஜுகேஷன் இருக்கும் லிங்க்டின்ல நிறைய எஜுகேஷன் கொஞ்சம் என்டர்டெயின்மெண்ட் இருக்கும் நாம் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி டேவ் ராம்சின்னு ஒருத்தர் எழுதுன டோட்டல் மணி மேக் ஓவர்னு புக் இருக்கு அந்த புக்கில் கதெல்லாம் அப்ளை பண்ணால் குறைஞ்ச பட்சம் பதினஞ்சுலேருந்து இருபது வருஷத்தில் முள்ளி நேரம் ஆகிடலாம் ரெஃப்ளெக்ட் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்மளோட ஸ்பெஷல் இன்டர்வியூவில் த சோஷியல் கம்பெனியோட ஃபவுண்டர் மிஸ்டர் சுதர்ஷனன் கணபதி சார் இணைஞ்சிருக்காரு வாங்க பார்க்கலாம் ஹாய் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு சார் உங்களை பற்றி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் பட் ஸ்டில் எங்களுடைய சப்ஸ்கிரைபருக்காக ஒரு சின்ன எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஒரு ஷார்ட் நோட் சொல்லுங்கள் உங்களை பற்றி நான் சுதர்ஷனன் ஐ எம் த ஃபவுண்டர் அண்ட் சிஇஓ ஆஃப் த சோஷியல் கம்பெனி வி ஆர் அ பர்சனல் பிராண்டிங் ஏஜென்சி தட் இஸ் ஸ்பெஷலைஸ்ட் இன் லிங்க்டன் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து வி டோன்ட் பிராண்ட் கம்பெனிஸ் கம்பெனிஸ் ரன் பண்ணுறவங்களா பிராண்ட் பண்ணுவோம் ஃபவுண்டர்ஸ் சிஎக்ஸோஸ் இவங்க கூட நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இப்போ பிராண்டிங்கை பொறுத்த வரைக்குமே யூஸ்வலி ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீஸ் தானே வச்சு பிராண்டிங் பண்ணுவாங்க உங்களோட ஐடியா மட்டும்தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் அதாவது முன்னாடி இருந்திருக்கலாம் பட் பெருசாக கேள்விப்படாத விஷயம் இப்போ கொஞ்சம் பீக்கில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கம்பெனி தான் சொல்லலாம் ஸோ ஒரு பர்சனலாக பிராண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஐடியாவை எங்கே இருந்து எடுத்திங்க சார் நான் என்னோட ஓன் சுச்சுவேஷனை சால்வ் பண்ணதை வச்சுட்டு அது மூலயமா நான் மற்றவங்களுக்கும் பண்ணலான்னு தோணுச்சு எனக்கு கோவிட் நைன்டீன் அப்போ என் பிஸ்னஸ் சரியாக போகல ஸோ நான் என்னையே பிராண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் எனக்கு லீட்ஸ் வரும் அப்படின்னு நான் நினச்சி லிங்க்டில் கான்டென்ட் கிரியேட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அதனால் ஒர்க் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் எனக்கு தோணுச்சு இதையே நம்ம சர்வீஸ் ஆஃபர் பண்ணால் என்ன அப்படின்ட்டு அதுவும் ஒர்க் ஆகிடுச்சு ஓகே இந்த ஐடியா வந்து இது சக்ஸஸ் ஆகும்போது எவ்வளோ இயர்ஸ் கேப் எடுத்து சார் பர்சனல் பிராண்டிங் அஸ் அன் ஐடியா வந்து இது இது சர்வீஸ் ஆஃபர் பண்ண முடியும்ன்ற ஐடியா வந்து எந்த ஆனால் ஐடியாவே எந்த இல்லை ஏன்னா நிறைய பேர் ஏற்கனவே பண்ணிட்டாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே வசந்தன் கோ எப்போ நைன்டீன் எயிட்டிஸ்லேருந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்களாம் ஸோ இது இந்த ஐடியா எந்த இல்லை ஆனால் இதை சர்வீஸ் ஆஃப் ஆக்க முடியும் ஒரு ஏஜென்சியாக எக்ஸ்க்ளூசிவாக பர்சனல் பிராண்டிங் மட்டும் பண்ண முடியும் அப்படின்றது வந்து நாங்கள் கொண்டு வந்தோம் பட் நாங்கள் ஐடியாவாக கொண்டு வந்து அடுத்த கொஞ்சம் மாதத்துலேயே எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு இது நல்லா ஒர்க் ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஒரு ஆண்டர்பனர் ஆகணும் அப்படின்ற ஐடியா அந்த இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு தாட் வந்த உடனே நம்ம ஆண்டர்பனர் ஆகணும்னு யோசிக்க மாட்டோம் அந்த தாட்டை கொண்டு வரதுக்காகவே நம்மளுக்கு பல வருஷம் ஆண்டர்பனர் ஆகணும்ன்ற ஐடியா மைண்ட் செட் இருக்கும் அது உங்களுக்கு எப்போ வந்தது இல்லை நான் காலேஜில் இருக்கிறப்பவே எனக்கு ஆண்டர்பனர் ஆகணும் அப்படின்றது ஒரு ஒரு ஐடியா வந்துருச்சு எனக்கு அங்கே ஆண்டர்பனர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு எலக்டிவ் இருக்கும் நான் காலேஜில் ஆக்சுவலாக ரொம்ப ஒழுங்கின்னு வந்தான் நான் ரொம்ப நல்லா படிப்பேன்லாம் சொல்ல முடியாது ஆவரேஜ் அபவ் ஆவரேஜ் அப்படி வச்சுக்கலாமே ஆனால் என்னென்னா நான் ரோபோட்டிக்ஸ் படிக்கணுன்னு ஆசை நான் அந்த எலக்டிவ் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ண போயிட்டேன் ஆனால் நான் ரொம்ப நேரம் தூங்கிட்டேன் அதனால் அந்த அறு அறுபது பேர் தான் அந்த கிளாஸில் எடுப்பாங்க அந்த அறுபது பேர் ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சு அதை விட்டுட்டா ஆந்தப்பனர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் மட்டும் தான் இருந்தது ஸோ அதுதான் எடுக்கணுன்ற மாதிரி ஆகிடுச்சு அதனால் எடுத்தேன் கடைசியாக பார்த்தா அந்த கிளாஸ் என் லைஃபே மாற்றோன்றது எனக்கு அப்போ தெரியாது ஸோ அதை அதை எடுத்த அந்த டீச்சர் வந்து ஹி செட் அவர் ஆந்தர்பனர்ஷிப் பற்றி ரொம்ப நல்ல நிறைய உள்ள பூத்திட்டார் அவர் அவர் ஆந்தர்பனரும் கூட ஆனால் ப்ரொஃபஸரும் கூட ஸோ அதனால் வந்து செஞ்சுட்டு சொல்கிறப்போ நிறைய ஐடியாஸ் வரும் நமக்கு அப்போ நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணணும் போல் ஏதாவது ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும் போல் அப்படின்றது அப்போவே தோணிடுச்சு அதுலேருந்தே பெருசாக வேலைக்கு போகணும்னு தோணல எனக்கு ஓகே ஸோ ஆனால் நீங்கள் ஜாப் இது வரைக்கும் பண்ணியிருக்கீங்க ஜாப் பண்ணதில்லை நான் காலேஜை விட்டு வெளியே வந்து அப்படியே ஃப்ரீலான்ஸராக ஸ்டார்ட் பண்ணி பெருசாயில் <laughs> 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 <laughs>
காணாமல் போயிடும் கான்டென்ட் இருக்காது விச் மீன்ஸ் நம்மக்கிட்ட செஞ்ச வேலையை சொல்லணும்னா நிறைய கான்டென்ட் இருக்கும் நம்ம செய்யாத சொல்ல ட்ரை பண்ணுறோம்னா அப்போ தான் படிச்சுட்டு சொல்கிறதுலாம் ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஸோ வேல்யூ வேணுன்றது முதல் பாயிண்ட் ரெண்டாவது ஆத்தன்டிசிட்டி நம்ம நம்ம என்ன என்ன செய்கிறோமோ அதை மட்டும் சொன்னால் அதுக்கு அங்கே வேல்யூ அதிகம் ஸோ நம்ம வேல்யூ எப்படி ஆக்சுவலி கிரியேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு லாட் ஆஃப் ஒர்க் நிறைய வேலை பார்த்தா அந்த வேலையை சொல்கிறப்பவே நமக்கு வேல்யூ கிரியேட் ஆகிடும் நிறைய பேர் ரொம்ப சாதாரணமாக பேசுகிறப்ப பயங்கர வேல்யூபிளாக பேசுவாங்க ஏன்னா அவ்வளோ செஞ்சுருப்பாங்க பின்னாடி ஓகே ஸோ ஒர்க் நிறையா இருந்ததுன்னா நம்ம வேர்ட்ஸ் வந்து உண்மையாகவே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக போய் பதிவு வந்துடும் ஓகே ஸோ உங்களோட ஆஃபீஸ்க்கு வந்து நீங்கள் மார்க்கெட்டிங்கே பெருசாக பண்ணதில்லை அப்படின்னு சொல்கிறீங்க பட் ஸ்டில் யூஆர் சக்ஸஸ்ஃபுல் இந்த மார்க்கெட்டிங்கை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணீங்க பர்சனல் பிராண்ட் மூலியமாக தான் எனக்கு வந்து கான்டென்ட் கிரியேட் பண்ணணும் அது மூலியமாக நம்ம மார்க்கெட்டிங் பண்ணிக்கலாம் ஆர்கான் ஆக்சுவலாக மார்க்கெட்டிங் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் பெய்டு மார்க்கெட்டிங் பண்ணதில்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கே டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருந்ததுன்னா நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூஷனும் இன்னொருத்தவங்க டிஸ்ட்ரிபியூஷனும் நம்ம கொலாபரேட் பண்ணிக்கலாம் நான் சொல்லாமல் தெரியல பட் ஸ்டில் சொல்கிறேன் இப்போ உங்கள் சேனல் நீங்கள் என்ன இன்டர்வியூ பண்ணி பண்ணுறது கூப்பிட்டீங்கன்னா ஐ டோன்ட் பே ஃபார் இன்டர்வியூஸ் கரெக்டாக பட் யூடியூப்பில் பீப்புள் கேன் பே ஃபார் இன்டர்வியூஸ் பட் வி டோன்ட் பே ஃபார் இன்டர்வியூஸ் அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா எனக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கிறதுனால இது பாசிபிள் ஆகுது இப்போ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இல்லைன்னா அது பாசிபிள் இல்லை பீப்புள் வோன்ட் இன்வைட் மீ ஈவன் இஃப் ஐம் சக்ஸஸ்ஃபுல் அந்த பண்ணுவார் ஸோ ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஒரு அந்த பண்ணுவார் உருவாக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதுவாக கிடச்சிடும் மற்றவங்களோட ஆடியன்ஸ் அவங்க கிடச்சிருவாங்க ஸோ நேச்சுரலி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்மளே உருவாக்கிக்கிட்டோம் அப்படின்னா பெய்டு மார்க்கெட்டிங் தேவைப்படாது ஓகே ஸோ நைஸ் சார் இப்போது லிங்க் இன் இருக்குது லிங்க் இன்னை பற்றி இந்த காலத்தில் இருக்கவங்களுக்கு பெருசாக ஐடியா இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இன்ஸ்டாகிராமும் ஃபேஸ்புக்கும் அது டாமினேட் பண்ணுற மாதிரி ரொம்ப ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ லிங்க் இன் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கோ ஒரு கரியரில் வந்து பில்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க பெரிய பிளாட்ஃபார்ம் தான் ஆனால் லைஃப்பில் வளரணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் ஸோ மற்ற பிளாட்ஃபார்ம்லாம் வந்து நிறைய என்டர்டெயின்மெண்ட் கொஞ்சம் எஜுகேஷன் இருக்கும் லிங்க் இன்னில் நிறைய எஜுகேஷன் கொஞ்சம் என்டர்டெயின்மெண்ட் இருக்கும் ஆர் ஜீரோ என்டர்டெயின்மெண்ட் மாதிரி ஆகிடுச்சுப்போம் லிங்க் இனில் இருந்தால் நம்ம வளர்றது கொஞ்சம் ஈஸி ஆகிடுது ஏன்னா நிறைய வளர்கிறவங்க அங்கே இருக்காங்க ப்ரொஃபஷனை சீரியஸாக எடுத்துக்கிற நிறைய பேர் லிங்க் இனில் தான் இருப்பாங்க லிங்க் இனில் ப்ரொஃபைல் நம்ம எப்படி சார் மெயின்டைன் பண்ணணும் அதே மாதிரி மற்ற மற்ற பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி தான் பி வெரி கன்சிஸ்டன்ட் வித் கான்டென்ட் சரியாக ஆப்டிமைஸ் பண்ணி வச்சுருங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்றது சொல்லிடுங்க நீங்கள் செய்கிற வேலையை தொடர்ந்து பதிவு பண்ணிட்டே வாங்க ஸோ தொடர்ந்து பதிவு பண்ணிட்டே வந்தால் நம்மளை நம்ம இவ்வளோ வேலை பார்த்துருக்கோன்றது இட் லேக்ட் எஸ் அ டிஜிட்டல் ரெசியூமே ஸோ நம்ம நமக்கு ரெசிமி வேலை கேட்டாங்கன்னா என் லிங்கன் ப்ரொஃபைல் பாருங்கள் அது எல்லாமே போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் இன்னும் கெத்தாக இருக்கும்ல ஓகே லைக் நான் இந்த ஈவெண்ட் வந்து கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஈவெண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போயிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம மூமெண்ட்ல இருக்க லைஃப்ல இருக்க ஒரு ஒரு பெஸ்ட் மூமெண்ட்டுமே அதில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது நம்ம பிஸ்னஸ்லேயோ இல்லை ஜாப்லேயோ இருக்கிற பெஸ்ட் மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் அதில் ஓகே அது லைஃப் ஃபுல்லாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை லிங்கனில் ஆனால் நம்ம பண்ணுற தொழிலில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வேலையில் என்ன பண்ணுறோன்றது அதில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டே வரலாம் ஓகே இல்லை காலேஜஸ்ல இருந்தாக்குள்ள காலேஜஸ்ல நான் இந்த கிளப்புக்கு ஹெட் ஆகுது இந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி நான் வளர்த்துக்கிட்டேன் இத்தனை பேரை நான் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இந்த ஈவெண்ட்டை நான் பண்ணேன் இல்லை நான் இது மாதிரி பேசியிருக்கேன் இது மாதிரி இதெல்லாம் விஷயம்லாம் போட்டால் சரி படிப்பை மீறி இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க படிப்பையும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இவ்வளோ சர்டிஃபிகேஷன் வச்சிருக்காங்கன்றது லிங்க் இன்ல பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் இட்ஸ் ஆட்ஸ் டு யோர் அட்வான்டேஜில் ஓகே என்னோட நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பணம் சம்பாதிக்க பணம் தேவையே இல்லை இந்த வார்த்தை நீங்கள் சொன்னதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த ஐடியா எப்படி சார் உங்களுக்கு தோணுச்சு ஆக்சுவலாக நான் சொல்லலை ஜிக்ஸ் கிளர் சொன்னாருன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க இதை எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பணம் பண்ணுற நிறைய பேர் என்கிட்ட இது சொன்னது இது தான் பணம் வந்து சி மணி இஸ் ஒன்லி எ டூல் நீங்கள் அதை டூலாக பார்த்தீங்கன்னா அது நீங்கள் வந்து அந்த டூல் இல்லைன்னா இன்னொரு டூலும் இருக்கும் ஆனால் அது நீங்கள் என் கோலாக பார்த்தீங்கன்னா வேறு என் கோலையும் உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது வேறு விஷயமே உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து மணி இஸ் ஒன்லி எ டூல் நீங்கள் அப் அந்த மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துட்டிங்கன்னா அந்த லெவரேஜ் நீங்கள் வேறு எங்கேயாவது கூட எடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பணம் சிலர்கிட்ட இருக்கிறதுனால சிலர் பணம் பண்ணுறாங்க
ஸோ இப்போது கண்டென்ட் கிரியேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாேருக்கும் கன்சிஸ்டன்சின்றது ரொம்ப பெரிய லாகிங்கான விஷயமா இருக்கும் ஒரு ஒரு வருஷமோ இல்லை ஆறு மாதமோ ட்ரை பண்ணிவிட்டு கிவ் அப் பண்ணிவிடுவாங்க அது உங்களுக்கு நடந்திருக்கா கிவ் அப் பண்ணுற மாதிரி யோசிச்சுருக்கீங்களா கிவ் பண்ணணும் நினைக்கிறவங்களுக்கு என்ன அட்வைஸ் பண்ணுறீங்க நான் கண்டென்ட் கிரியேஷன் வந்து ஐ சி இட் ஒன்லி அஸ் ஹாபி ப்ராஜெக்ட் எஸ்பெஷலி ஆன் அதர் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இப்போ லிங்க்டின் பொறுத்த வரைக்கும் தொழில் வர வழியே இல்லை பண்ணி தான் ஆகணும் அதனால் கன்சிஸ்டண்டாக இருக்கேன் பட் மற்ற பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் வந்து இட்ஸ் ஒன்லி ஹாபி ப்ராஜெக்ட் ஃபார் மீ நான் ஹாபியாக பார்த்தனாலும் என்னவோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேகமாக வளர்ந்துட்டேன் இதை இதை நான் ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்கலாம் ஆக்சுவலாக ஆரம்பத்தில் பண்ணுறப்போ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் வேல்யூ கொடுக்கணும் நமக்கு தெரிஞ்ச கொஞ்சம் விஷயத்தை சொல்லலாம் அது வேல்யூ ஆட் பண்ணிச்சுன்னா ஓகே அதுதான் என்னோடய ஐடியா இப்போ கூட அதுதான் என் ஐடியா ஐ டோன்ட் ஈவன் மெஷர் எவ்வளோ ஃபாலோஸ் இருக்குது எவ்வளோ வியூஸ் இருக்குதுன்னு நான் பார்க்குறது இல்லை நான் சில காண்டக்ட் கேட்டுக்கிட்டு பேசுகிறப்பலாம் சொல்லுவாங்க அவங்க எக்ஸசைஸ்ட்டாக வச்சுருப்பாங்க ஒன் ஹவரில் எவ்வளோ வியூஸ் போகுது ஃபைவ் ஹவர்ஸ் எவ்வளோ வியூஸ் போகுதுன்னு பார்ப்போம் அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் அனாலிட்டிக்ஸ் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க நான் அதெல்லாம் பார்த்ததே கிடையாது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் வேல்யூ ஆட் பண்ணணும் அது போதும் அப்படின்றது தான் அதனால தான் இப்போ எடிச்சுனா கூட நல்லா குறைச்சிட்டோம் வேல்யூ ஆட் பண்ணுவோம் ரியல் கான்டென்ட் கொடுப்போம் அப்படின்ற அளவுக்கு கொண்டு வந்துட்டோம் ஸோ இப்போ யோசிக்கிறப்போ வந்து கன்சிஸ்டன்சின்னு கேட்குறப்போ நான் கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறேன்றது வந்து இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் வித் சோஷியல் மீடியா நான் எது பண்ணாலுமே அப்படி இருக்கணுன்றது அப்படின்னு நினைப்பேன் தான் அதனால் சோஷியல் மீடியாவுக்கு நான் அது கொண்டு வந்துட்டேன் இட்ஸ் ஒன்லி அ குவாலிட்டி தட் யூ பிரிங் டு சோஷியல் மீடியா நான் நினைக்கிறேன் இட்ஸ் நாட் அ குவாலிட்டி தட் யூ க்ரோ ஃப்ரம் சோஷியல் மீடியாவில் ஸோ நம்ம ஏதாவது ஒன்று பண்ணுறோம் ஆனால் அது கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும்னு நினச்சா நம்ம எது பண்ணாலும் கன்சிஸ்டண்டாக இருப்போம் ஹவ் யூ டூ எனி திங் இஸ் ஹவ் யூ டூ எவ்ரி திங்கில் ஸோ இப்போ நீங்கள் சொல்லும்போது சொன்னீங்க மற்றவங்களும் அனாலிட்டிக்ஸ் பார்ப்பாங்க நான் அது கூட பார்க்குறதில்ல அப்படின்ட்டு இதை கேட்கும்போது கண்டிப்பாக ஒரு செட் ஆஃப் பீப்பிள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவருக்கு லக் இருந்தது அதனால தான் இது மாதிரி நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி மைண்ட் செட்டில் இருக்கவங்களுக்கு என்ன சார் சொல்லி நினைக்கிறீங்க ஆக்சுவலாக லக்கு தான் லக்கி டு ஹாவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் இந்த ஷார்ட் டைம் நான் பண்ணுற கான்டென்ட் வந்து பெருசாக ஸ்கிரிப்ட் பண்ணுறது இல்லை அப்படியே போகிற போக்கில் பேசுகிறது அதனால் என்னென்னா முன்னாடியே நிறைய நம்ம நிறைய கோத்ரூ பண்ணியிருந்தால் தான் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணாமல் பேச முடியும் So naturally, I am lucky enough to have gone through a lot of experiences so that I can't get the content. Okay. That's luck. That's why I'm not able to get the content. That's luck. So, you said that time management is a lot of previous issues. Now, it's a lot of priority management. What do you think about the two things? Time can be controlled. It's not in our control. But what we have to do in that time is control. That's priority. In my opinion, I can't do a lot of things. I can't do a lot of things. I can't do a lot of things. Okay. I can't do a lot of things. 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 நம்ம அந்த நாலஞ்சு விஷயத்தில் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் ரொம்ப பெரிய ஆளாகிடும் நேச்சுரலாக ஓகே ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஐடியாக்காக கேட்குறேன் உங்களோட டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி சொல்ல முடியுமா இன்றைக்கி டேட்டில் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா எனக்கு ஆக்சுவலாக வந்து எனக்கு இந்த டேட்டில் என்ன பண்ணுவோன்றதை விட என் கேலண்டர் மீறி எதுவும் வராது ஐ புட் எவ்ரி திங் மை கேலண்டர் ஸோ நேச்சுரலி இன்றைக்கி ஒரு அஞ்சு அப்பாயின்மெண்ட் இருக்குனா அது என் கேலண்டரில் ஏற்கனவே இருக்கும் எனக்கு அதிர்ச்சி தர மாதிரி எதுவுமே இருக்காது எனக்கு அதிர்ச்சி தர மாதிரி தர மாதிரி திடீர்னு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்குன்னா நான் அது ஃபிக்ஸ் பண்ண மாட்டேன் நான் கேன்சல் பண்ணி விட்டுருவாங்க எனக்கு அது மாதிரி ஒரு அன்ப்ரிப்பேர்ட் ஈவெண்ட்ஸ் வந்து பெருசாக என் லைஃப்பில் இல்லை which which puts me in peace no na konjam nimmadiya irukla recorder unda ga tension irukadu tension irukadu ipo na inga varanum na time ku varum mudichadhu kaaranam undu idu yerkenave calendar la irundhadu so adanal enala easy a varum mudichadhu idu dhirirnu fix panna enala panna mudiyadhu so time management pathi sonninga adhe mari oru thoda financial management eppadi irukku nu solunga sir adhu evlavu sambadhikkiram endradhu poruthu irukku enna poruthu varaikkum the number one advantage that you have is your income and income nam sariya use pandrama thappa use pandrama endradhu dhaan ipo vishayam irukku ella ellarkum or income irukku ஆனால் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறோன்ற இடத்துலேருந்து தான் நம்ம நமக்கு ஆரம்பிக்குது நமக்கு பணம் நிறைய சம்பாதிக்காத வீட்டிலேருந்து வரும்னு வச்சுக்கலாமே நமக்கு வந்து ஃபினான்ஷியலி நம்ம கொஞ்சம் பின்தங்கி இருக்கும் ஆனால் நம்ம மூலிமா தான் ஃபேமிலி கொஞ்சம் மாறுது கொஞ்சம் நல்ல நிலைமைக்கு வருதுன்ற ஒரு ஒரு இடத்துல இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம ஃபேமிலி என்ன பணம் வைப்பாங்கன்னா நம்மள இது வரைக்கும் பணத்தினால என்னெல்லாம் வாங்க முடியலையோ அதெல்லாம் வாங்கிடுவோம் இப்போ அப்படின்னு யோசிப்பாங்க ஸோ முதல்ல ஒரு இஎம்ஐல டிவி வாங்கு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கு வாஷிங் மிஷின் வாங்கு வீடு வாங்குங்க பைக் வாங்கலாம் இது மாதிரி வந்து உள்ளே போயிடுறதுனால வந்து நமக்கு ரொம்ப ஒரு ரிக்கெட்டில் மாட்டிக்கிறோம் ஏன்னா நமக்கு இது வரைக்கும் பணத்தை ஹேண்டில் பண்ணி பழக்கம் இல்லை புதுசாக ஹேண்டில் பண்ணுறப்போ புதுசாக பிரச்சனைகள் வந்துடுது நம்ம இது மாதிரி தப்பாக ஹேண்டில் பண்ணிடுற
ஆனா அவ்வளவு காசு இருந்தா நம்ம டிவி வாங்க மாட்டோம் வேற நல்ல விஷயம் ஏதாவது பண்ணலாம் நம்ம வேற ஏதாவது வாங்குவோம் இல்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஐ ஹேட் ஃப்ரெண்ட் ஆக்சுவலா நான் நான் பைக் வாங்கினப்ப எங்க வீட்டுல பிரசன்ட் பண்ணாங்க பைக் நான் காலேஜ் முடிச்ச உடனே இந்த பிளேஸ் ஆனன்னு சொல்லிட்டு பிரசன்ட் பண்ணியிருந்தாங்க பிளஸ் வேலைக்கெல்லாம் போகல பட் ஸ்டில் பிளேஸ் ஆனன்னு சொல்லிட்டு பிரசன்ட் பண்ணாங்க அந்த டைம்ல வந்து என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் வந்து பைக் வாங்கல அந்த டைம்ல வந்து பைக்லாம் வாங்கியிருந்தா அது கெத்து மாதிரி ரொம்ப ஓவரா நம்ம சீன் போடுவோம் தெரியுமா நான் போய் ஃப்ரெண்ட்க்கு சீன் போட்டிருந்தேன் பார்த்தியா பைக் பார்த்தியா பைக்னு சொல்லிட்டு நான் அடுத்த நாலு வருஷத்தில் அவன் கார் வாங்கிட்டான் அடுத்த நாலு வருஷத்தில் என்ன கார் வாங்க முடியல சில விஷயங்களை தள்ளி போட்டா இப்ப பண்றதை விட பெட்டரா பண்ணலாம் பின்னாடி அது உங்களை பாதர் பண்ணலையா சார் இல்ல ஏன் பாதர் பண்ணல அப்படின்னா அவருக்கு என்ன வேணுமோ அது பண்றாரு எனக்கு என்ன வேணுமோ நான் அது பண்றேன் எனக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நான் ஃபாரின் போகணும்னா டாட் ஸ்காலர்ஷிப் ஒன்று வாங்கி வச்சிருந்தேன் ஜெர்மனியில் எம்எஸ் பண்றதுக்கு நான் யூஜி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நான் நினைச்சிருந்தா அப்பவே போயிருக்கலாம் நான் போல பிகாஸ் ஐ டி நாட் வாண்ட் டு நான் இங்கேயே இருக்கலாம் இங்கேயே பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் எனக்கு இருந்தது ஸோ உங்களோட பெஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான்ஸ்னா என்ன சொல்லுவீங்க அண்ட் அதே மாதிரி டிப்ஸும் சொல்லுங்க சார் ஆக்சுவலா ஐ எம் நாட் த பெஸ்ட் பர்சன் டு டாக் அபவுட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நான் ஃபினான்ஷியல் குருலாம் கிடையாது எனக்கு வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பணம் அப்படின்றத வந்து பணம் பண்ணுற விஷயத்துலேயே திருப்பி போட்டால் நல்லதுன்னு நான் நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் அது அது இட்ஸ் ஸ்டில் சப்ஜெக்டிவ் எல்லாரும் இதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட முடியாது இட்ஸ் இட்ஸ் ஓன்லி ரேண்டம் அட்வைஸ் பட் நம்மளோட இன்கம் என்ன சைஸில் இருக்குன்றது பொறுத்து நாம் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி டேவ் ராம்சின்னு ஒருத்தர் எழுதுன டோட்டல் மணி மேக் ஓவர்னு புக் இருக்கு இட்ஸ் நாட் மே இட்ஸ் நாட் ரிட்டன் ஃபார் இந்தியா இட்ஸ் ரிட்டன் ஃபார் த யூஎஸ் பட் அதில் அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயமா வந்து இந்தியாவுக்கு செட் ஆகிற மாதிரி நிறைய எழுதியிருப்பார் அவர் முக்கியமாக வந்து இந்த எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் வச்சுக்கிறது கடன் டெட் ஸ்னோ பால்னு ஒன்று சொல்லுவார் கடனெல்லாம் எப்படி அடைச்சிக்கிட்டே வரணும் சின்ன சின்ன கடனில் ஆரம்பித்து பெரிய கடன் வரைக்கும் போக சொல்லுவார் டெட் ஸ்னோ பால்னு சொல்லிட்டு அந்த புக்கு ஆக்சுவலாக படிங்க அது ரொம்ப ரொம்ப டீப்பான புக் அது அதை அப்ளை பண்ணாலே எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து ஒரு டீசெண்ட் இன்கம்ல இருந்து அந்த புக்கில் கதெல்லாம் அப்ளை பண்ணால் குறைஞ்சபட்சம் பதினஞ்சுலேருந்து இருபது வருஷத்தில் மில்லியன் ஏர் ஆகிடலாம் எந்த ஜாப்ல இருந்தாலும் ஒரு டீசெண்ட் இன்கம் இருக்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ அவர் வந்து ரொம்ப சூப்பராக அதை அந்த புக்கில் சொல்லியிருப்பார் 